ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿ ವಾರದಂತೆ ಕೂಡ ಈ ವಾರ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದರ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ವಿ ಇವರು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ರೇಡಿಯೋ ಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಮೊದಲಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐ ಮೀನ್ ಈ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರೆದ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೂ ಆಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಇವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿ ತಿರ್ಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಜನರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಔಟ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡೆ ಹೋದ್ರೂ ಅವ್ರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಖಂಡಿತ ಹೌದು ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಜೀರೋ ಏಟ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಟೂ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಕೇಳಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ನನಾಳದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಯಾಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಅನ್ನನಾಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ತ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದಿನ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬೋಕಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಗ್ಲೋಬೋಕಾನಲ್ಲೂ ಒಂಥರ ಸೆನ್ಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬಾಯಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಐದನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಈಸೋಫೆಗಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಈಸೋಫೆಗಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಸಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಈಸೋಫೇಜಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ ಈಸೋಫೇಜಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ನೊಂದು ಒರಿಸ್ಸಾ ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ನು ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಯಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ಪ್ರಿವೆಂಟಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು ಈ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಇದನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಜಾಣಕಾರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮುಂಚೆನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚಾರ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಹಾಗೇನು ನಾವೀಗ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಆದರೆ ಅನ್ನನಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನನಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಆದರೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅನ್ನನಾಳ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಫುಡ್
ದುರ್ಮಾಂಸ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸಿಂದನೂ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಸೆಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಬೋನ್ದು ಬೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ರೈನ್ದು ಬ್ರೈನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಲೈನಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಸೆಲ್ಸು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಈಸೋಫೇಗಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಗಂಟಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋವರ್ ಒಂದು ತೊರಾಸಿಕ್ಸ್ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಲಮ್ನಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಲೈನಿಂಗ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಸೆಲ್ಸದು ದುರ್ಮಾಂಸ ಬೆಲೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಟ್ರಿಗರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಸೆಲ್ ಕಾಸಿನೋಮಾ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇವಾಗ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅದನ್ನ ಬಂದು ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗ್ರೋತ್ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ಅದು ಈ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಸಿನೋಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಲೋಮ್ನಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಡಿನೋ ಕಾಸಿನೋಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಸಿನೋಮ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಗೋದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಂದ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಈ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಸೆಲ್ಲು ಇವಾಗ ಸ್ಮೋಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರೌಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಒಂದು ಟೊಬಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಅದು ಮೈಟಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಒಂಥರ ಟ್ಯೂಮರ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸಿನೋಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಡಿನೋ ಕಾಸಿನೋಮ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿನೋ ಕಾಸಿನೋಮ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಜಿ ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಸೋಫೇಜಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಒಬೆಸಿಟಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನಿಂದ ಅದರಿಂದನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಜಿ ಆರ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಐ ಮೀನ್ ಇಸೋಫೆಗಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅದು ಸ್ಟಮಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಇಸೋಫೆಗಸ್ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಓವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇಸೋಫೆಗಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಂತ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಪಿಡಮಲಾಜಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸ್ಕಾಮಸ ಕಾಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇವಾಗ ಇರೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಫುಡ್ಸು ಇವಾಗ ಪೆಪ್ಸಿ ಕೋಕ್ ಆಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಊಟ ತಿನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಊಟ ತಿನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಸಿವ್ ಸ್ಪೈಸ್ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸಿವ್ ಗ್ಯಾಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನೋ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಇರ್ತಾ ಬಿಡ್ಬೋದು ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಇದೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಇದೆ ಕೋವಿಡ್ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಒನ್ ಸೇನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಅಸಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ತಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ನಾವು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೇ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಫೇಜ ಡಿಸ್ಫೇಜ ಅಂದರೆ ಊಟ ನುಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ವಾಂತಿ ಬರ್ಕ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಫುಡ್ ಪೈಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಊಟ ನೀರು ಮಾಡೋ ಕುಡಿಯೋಗು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗಲೂ ತೊಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಸೋಫೇಜಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಬಟ್ ಅದು ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಹೋಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಹೋಗುವಾಗ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಮೋಷನ್ ಬಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಅಪ್ಪರ್ ಜೇ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಅನ್ನ ನಾಡ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬರೋ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆನ್ಸಿಂದ ಆ ಥರ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಲೋಕಲ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ ಅವಾಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅನ್ನನಾಡ ಪ್ಲಸ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಟ್ರೇಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮದು ಉಸಿರಾಡೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಎರಡು ಟ್ಯೂಬ್ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಸೊ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಗಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಊಟ ಅಲ್ಲ ಫುಡ್ ಪೈಪಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಂಗೆ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಡ್ಬೋದು ಇದು ಸೊ ಇವಾಗ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೋನ್ಸ್ಗೂ ಹಡ್ಬೋದು ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ತಲೆನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಾಂತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಬೆನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮೆಟಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೆಟಸ್ಟಾಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದು ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೇಷಂಟ್ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಹರಡ್ತದೆ ಒಂದು ಹೀಗೆ
ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಡೇ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈಸೋ ಫೇಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲ ಸೀರೋಸ ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಐ ಮೀನ್ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಸೀರೋಸ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈಸೋ ಫೇಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಅದು ಒಂದ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕವರಿಂಗ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಸಾರಿ ಏನಾದ್ರು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ನಮ್ದು ಬೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪೈನ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಲೋಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಕತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಇವು ಮೂರು ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅದು ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರ ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ತೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಕಾರ್ ತೊಳಕ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಎಂಜಿನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಇವಾಗ ಸೇಫ್ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಮನೆ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗಲು ಹೆಂಗಿದೆ ಮನೆ ಯಾವ ಥರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೇಯ್ನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರಾ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು ಒಂಥರ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜಾಗ ಪೇಷಂಟ್ ಹುಡುಕಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಪೇಷಂಟು ಯಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅನ್ನ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೇಷಂಟು ಟ್ರಾವ್ಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಓಕೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒನ್ಸ್ ಅಪ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಅರ್ಲಿ ಒನ್ ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಪೇಷಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ
ಹಾಗೆ ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈಸೋಫೇಜಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಜರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಸರ್ಜರಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐ ಮೀನ್ ಈಸೋಫೇಜಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ತುಂಬ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು ಬರೀ ಮ್ಯೂಕೋಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡೆಂಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮ್ಯೂಕೋಸ್ ರಿಸೆಕ್ಷನ್ ಇ ಎಮ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಇದು ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಯಾರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಪೇಜ ಬರೋ ತನಕ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೊ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋ ತನಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಅಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಲೆ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸರ್ಜರಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಸರ್ಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ರೇಡಿ ಸೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ ಏನಂದರೆ ಸರ್ಜರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಲೆ ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯೂಶಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬರೀ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಜೊತೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿ ಜೊತೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ದಿವಸ ಯೂಶಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬರೀ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಬರೀ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಮೆಟಾಸಿಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಗುಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಲೈಫ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋ ಥರ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿನ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೀಫ್ ಕೊಡೋ ಥರ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗುಣ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೆಟಾಸಿಸಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸಲ್ಲೂ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇವಾಗ ನಾವು ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಲಿವರ್ಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ 
ಆ ಥರ ಓವರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಯೂಶ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ವಿತ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬರೀ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇದು ಒಂಥರ ಗುಣ ಮಾಡೋ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಬೇಡ ಯೂಶ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೀತಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂಥರ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಪೇಷಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪೇಯ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಯ್ನ್ಲೆಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಸೋಫೇಜಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಒನ್ ಎಂದ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಹೋಗ್ತೀವ ಅಂತ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದು ಕೇಳೋದು ಇದೆ ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗುಣ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಿ ಏನೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಆ ಪ್ಲಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬಗ್ಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ನೂ ಕಂಡಿಡಿತಿರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಷಂಟ್ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯೂರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಟೇಜು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು ಅದ್ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯೋದು ಆಮೇಲೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡುವಾಗ ಇವಾಗ ಈ ಸೊಫೆಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಊಟ ಗಿಟ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇಗ ತುಂಬ್ದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಸರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಲೀಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರೇಡಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಮೂವತ್ತು ದಿವಸ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ದಿವಸ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓವರ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಪೇಯ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಲಿ ನೋಡಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಡ್ರಗ್ಸು ಸೊ ಇದು ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ
70 percent of the cancers is due to nam habits in the so first and foremost important smoking smoking is to avoid marak try maadu vekko smoking in the bari iso vegas cancer mantra ala bari cancer kalu bari chances erta de like bladder cancer ili lung cancer ili plus cancer ili de idu heart problem effect agate then it lungs idu copd cause problem problem cause maadu bodu emphysema agu bodu so idar in the smoking in the huge problems idu so idu smoking na avoid maadu bodu Second one bit to hot spicy uta, GRD is risk factors na avoid maadu do. Thumba hot uta tinnu do, ila thumba spicy uta tinnu do, ila odd timing ali uta maadu do. Yoga kelon jana eat maadu, rathi hathi kandu uta maadu takshna malko padu tar. Eat alla maadu ba, salpa time kodu beko, salpa walking anadu ho beko, green leafy vegetables add maadu ko beko, fruits thaw beko jasthi. But most of them maadu dilla. And in fact now we used to busy life ali, many people skip breakfast. Belege breakfast tinnu dilla, kelsa kelsa anta. Idhar nye naga tante hotel gastric acid build aga. अतः बंद बटो इरिटेट मार्क स्टार्ट आ गए थे, सो इधो इतना अवॉइड मार्क बोलो, इधर एल्डर किंता, the most important the prevention मतलब अल्कोहल, अल्कोहल साउंड वेरी इम्पोर्टेंट कॉज़स फॉर इसोफेजल कैंसर, सो एल्डर एल्डर अल्कोहल तो तोड़ा वगैरह ला कैंसर इसोफेजल कैंसर आ गए थे इतना, दे समथिंग कॉल्ड अल्कोहल डिपेंडेंस येने कैल्सा मार्ट दो अल्कोहल तोड़ ले बेको इल्ला अंदर और के कैल्सा मार्ट कागो दिला इल्ला और अका पका फ्रेंड्स ही और बड़ी अल्कोहल कोड़े और जोतने शेयर तारे इल्ला और के उन दो डे टू डे एक्टिविटी अली इंटरेस्ट रहते ला बड़ी अल्कोहल बेको अल्कोहल स्कूटर मात्रा ने कैल्सा मार्ट ये वाका पेशेंट्स हेल्थ अल्लाह ना बिट बिटे युवतन दांता, but उन द हैबिट ना बुरो तुम्बा कष्टा, because it it requires lot of help, psychological help बेको, उन द प्रोफेशनल लेवल हेल्प बेका गते, उन द हैबिट ना बिट्स बेका अंदर ये देखने वो हेल्प तोड़ले बेका गते, self determination दा बिट्स बोधो, but अतो सल्पा मार बोधने। okay, इनो एक covid समय दले ये cancer ना रोग लक्षण स्प्रेड आगे दे ये वाका ना स्टार्टिंग अलहेल दंगे अति आवश्यक तेज दे मात्रा ने वो मने वट होड़े ओबे कौन तो हेल्ड दे सो बेसिकली डब्ल्यूएचओ बन बिटो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वो उन्हें तो अनाउंसमेंट मारे दरो कैंसर ट्रीटमेंट बन बिटो इच एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमता ड्यूरिंग कोविड टाइम्स so, if you look at the most of the time, you can practice it routinely. The patient has a symptom, but they don't have COVID in the head, they don't have a hospital. So, but this is the case. In a way, it is good that you have a lot of money, but if you have cancer symptoms, you can ignore the problem. Because we have a chance to cure the cancer. We have a therapeutic window, we have a window, we have a chance to cure the cancer. So, if you have a symptom, patients, हेडर कोड देर बैठा मास्क आप कोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो मार दी ना मतलब हॉस्पिटल बंद मीट आप बोलो हॉस्पिटल जाओगे लम कैंसर हॉस्पिटल से नहीं क्लोज आ गया ड्यूरिंग कोविड हॉस्पिटल ओपनी रन ओपनी से रन आते तो सो इन्हीं बंद हॉस्पिटल से तो बंद दोस्त को बोलो इला हॉस्पिटल तंग बरोक तो अंदर आते इधरे फोन अंदर कांटेक्ट मार दी इला बेर यार निम्न गेरा दूर कांटेक्ट इधरे इला ऑनलाइन यार ऑफिस रिटेस ऑफर मारते इधरे अदर नो नहीं तगो बोलो तो वन दो डॉक्टर से तेरा वन दो विचार से वन मात आ दी और निम डॉक्टर के मात्रा में दिखता इन उन दो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट रो पेशेंट्स हो जब आप यूज़ना हेड दर रेडिएशन मोड दिशा रहते हैं कीमोथेरेपी वार के उन मूर्ति मूर वार के उन कीमोथेरेपी आदर ये आर आर साइकल्स कीमोथेरेपी ले रहते हैं इन तो पेशेंट्स इन मरता रहने सेंट्रली ट्रीटमेंट आकता बरो दिला बिकॉज़ तो कोविड ही Cancer is also emergency, that is spread out of chances. So, in this situation, you have to have a facility, the doctor has to be able to meet. If you have to go to the hospital, the lockdown has to be able to get a letter. So, that is why we have to follow the travel model. This time, they have to go to the hospital, the doctor has to be able to get a vaccine. Doctor, this patient has to be able to get a vaccine. Vaccines actually इधो air air type ले हर बोल दो वन दो बंद बेटो treatment मुक्ति रो patients और मुक्ति रो follow पर रो patients तो तो बोल दो vaccines इन तो उन्हें safe it's safe during इधो treatment लाद में ले so during treatment इरो वाका usually ना उन्हें patient doctors ना consult मार दो cancer surgeon specialist ना consult मार दो especially chemotherapy तो गोल तेरो ये ना करते ना केलों time chemotherapy ले blood cells कर में आ करते blood cells वो यार type more type दे वन दो red blood cells वो white blood cells platelets अंदर healthy दे white blood cells बंद बेटो basically ना immunity ना डिटरमिन मरते हैं स्टीमुलेटी ये ना था, तो कैलोन टाइम कीमोथेरेपी करवाएगा इतना इम्यूनिटी कड़मे आगे चांसेस रहते थे, आ टाइम ली यूजुअली नाउ 
ಹೇಳ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬೇಡ ಒನ್ಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಚ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಫ್ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿ ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಹೊರಡೆ ಇದ್ದರೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಏನೇನು ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹೆಲ್ದಿ ಊಟ ತಿನ್ನಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಊಟ ತಿನ್ನಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೀ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಸು ಕುಡಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಲ ಕುಡಿಬೋದು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಕ ಅಂತ ಎಂಟು ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ಕಪ್ ಟೀ ಕುಡಿತಾರೆ ಸೊ ಇಂಥವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ವಾಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ನ ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದರ ಡಿಸೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಏನೋ ವಿಸಿಟ್ ಏನೋ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನನಾಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ನಾವು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಎಸ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ನೂರು ಜನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸಿ ಆರ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಪಿಡೆಮಿಯಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದು ಒಂಥರ ಸರ್ವೇಲ್ ಅದೇ ದೇಶೀಯ ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅನ್ನನಾಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಬರೀ ಲೋಕಲೈಸ್ ಇದೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋ ರೇಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ರೇಟ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಬ್ರೈನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಚ್ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ರೇಟ್ಸು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಲೈಫ್ಗೆ ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಡೇಂಜರಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಇಸೋ ಬಿಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಗುಣ ಮಾಡೋದು
ವೀಕ್ಷಕರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ